ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മിൻ ചട്നിയുടെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പറായ ഒരു കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് അതിൽ പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോവോളം ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒരു ചെറിയ ഉപ്പിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഞാനൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ കൂടി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിന് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കബാബിന് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ അജ്വൈൻ അജ്വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐമോദകമാണ് ഐമോദകം നമ്മളുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ദഹനത്തിനും അസിഡിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ അജ്വൈൻ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് സോ ഇവിടെ അജ്വൈൻ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അജ്വൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വലിയ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് കട്ടിയുള്ള തൈര് ഇത് ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് മാനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല തേച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ആദ്യമേ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വെളിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം മൊത്തം വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിൽ നല്ലതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഹാഫ് കുക്ഡായി കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ച ചെവ വരും എന്നുള്ളൊരു പേടിയേ വേണ്ട മസാലയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്യൂവറിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ അജ്വൈൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഒരു സ്ക്യൂവറിനകത്തേക്ക് കയറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബാംബുവിൻ്റെ സ്ക്യൂവറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ക്യൂവറിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസ് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി ഇങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ പീസസ് മാത്രമാണ് ഈ സ്ക്യൂവറിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കും ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം എടുത്ത് വെ
ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ടിക്ക റെസിപ്പിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചിക്കനെ ഞാനൊന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം സൈഡൊന്നും മൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ചിക്കൻ ടിക്ക കബാബ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ ലൈക്ക് കാർഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നത് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ തവയിൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറം സൈഡൊന്നും മൊരിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കബാബ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കബാബ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വെജിറ്റബിൾസും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കബാബിൻ്റെ ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബി സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ